안녕하세요. 헬시 꼬부기입니다. 뇌 피곤한가요? 면역력을 높이고 싶으신가요? 그렇다면 오늘 소개해드릴 마늘에 관심을 가져보세요. 마늘의 다양한 효능, 올바른 섭취 방법, 부작용이 궁금하시다면 영상 끝까지 주목해주세요. 한국 음식에서 마늘은 빠질 수 없는 식재료인데요. 전세계 마늘 소비량을 압도할 만큼 한국인의 마늘 사랑은 대단해요. 이제는 마늘이 슈퍼푸드로 전 세계에서 주목받고 있고 과학적으로 그 효과가 입증되었어요. 마늘의 놀라운 효능과 연구 결과를 소개해 볼게요. 3개월 동안 고혈압 환자에게 마늘 보충제를 600에서 900mg을 섭취하게 했어요. 그 결과 고혈압 치료제를 복용한 것과 비슷할 정도로 혈압이 낮아졌어요. 마늘에 들어있는 알리신 성분이 혈관을 확장시켜 산화질소의 생성을 촉진해요. 그 결과 혈관을 이완시키고 혈압을 낮춰줘요. 마늘의 알리신과 기타 화합물은 바이러스에 대항하는 능력이 있어요. 영국 서식스 대학에서는 두 가지 임상실험을 했어요. 3개월 동안 180mg의 알리신을 섭취한 사람은 그렇지 않은 사람보다 감기에 덜 걸렸어요. 또 숙성 마늘 추출물 2.56mg을 섭취한 사람은 면역세포 기능이 향상돼 감기 및 독감이 중증으로 발전될 가능성이 크게 줄어들었어요. 마늘의 알리신은 강력한 살균, 항균 작용을 하는 일종의 항생제 역할을 해요. 식중독을 유발하는 황색 포도산 구균, 대장균, 기브리오구균, 장염균 등을 사멸시킬 수도 있어요. 기생충을 제거하는 효과도 있어요. 선충, 구충, 요충 등을 죽이는 효과가 있어 고대 이집트, 그리스에서는 기생충을 예방하는 약으로 사용했어요. 마늘에는 암을 예방하는 유황 화합물을 함유하고 있는데요. 하루에 반쪽만 먹어도 위암 발생률은 절반 이상으로 떨어져요. 대장암 발생률은 30% 이상 줄일 수 있어요. 동물 실험 결과 마늘을 꾸준히 섭취하면 간암, 위암, 폐암, 전립선암을 억제하는 효과가 입증되었어요. 마늘의 항암 효과는 수입산보다는 국내산 마늘의 16배 더 들어있어요. 지방과 콜레스테롤이 혈관에 축적되는 것을 막아주는데요. 12조간 70명의 환자에게 300mg의 마늘 보충제를 매일 두번 먹게 한 결과 혈관 벽의 콜레스테롤을 침착시키는 LDL 수치가 감소했어요. 피턱이라고 불리는 혈전을 묽게 하는 작용을 해 동맥 경화를 예방하는 효과가 있어요. 마늘의 효과를 보기 위해서는 조리 방법이 중요해요. 조리 방식에 따라 특정 영양소가 줄거나 늘 수도 있어요. 생마늘에는 알리신 성분이 풍부한데요. 혈액을 맑게 해주고 혈액 내 활성산소를 제거하고 몸속 나쁜 세균들을 해독해줘요. 생마늘은 혈류 속도와 혈류량을 개선한다는 실험 결과도 있어요. 영국 영양학협회에서는 알리신은 열에 노출되면 생성을 멈춘다고 해요. 반면 생마늘을 잘게 자르거나 지울 때더 활성화돼요. 알리신을 최대한 형성하기 위해서는 다진 후약 10분 정도 그대로 두는 게 좋아요. 그 이후에 조리를 하시면 돼요. 삶은 마늘은 날 것에 비해 알리신이 16% 적어요. 또 구운 마늘은 30% 적게 함유되어 있어요. 전자레인지로 1분, 5분으로 4분 구우면 알리신 성분은 거의 없어지는 것으로 나타났어요. 하지만 열 처리를 까한 마늘은 항산화 효과가 있어요. 중국대학교 식품생명과학과에서는 마늘을 고운 고압으로 처리한 뒤 여러 성분을 분석했어요. 그 결과 폴리페놀 함량은 5배 이상 증가했어요. 폴리페놀은 대표적인 항산화 물질로 노화 방지, 몸속 염증 예방, 세포 보호 등의 효과가 있어요. 마늘을 익히면 바람 억제 성분인 SRE 시스테인이 더 많이 생성됩니다. 국립농업과학원의 연구에 따르면 마늘을 끓는 물에 60분간 삶으면 바람 억제 성분이 3배 더 많아져요. 또한 열을 가하면 단맛이 더 높아져 먹기 훨씬 수월해져요. 그렇다면 흑마늘은 어떨까요? 2008년 경상대학교 연구팀에 따르면 마늘을 숙성시키는 과정에서 총페놀 화합물과 플라보노이드가 각각 1.9배, 2.6배 증가했어요. 결과적으로 생마늘, 진마늘, 숙성마늘 모두 건강에 이점이 많아요. 다양한 방식으로 마늘을 섭취하길 추천드려요. 그렇다면 하루에 얼마나 섭취하는 게 좋을까요? 전문가들의 의견을 종합해보면 성인 기준 하루 1에서 이쪽에 생마늘을 드시면 유의미한 효과를 기대할 수 있어요. 영국 마초키 박사는 식사의 일부로 소량만 섭취하는 것으로는 질병 개선 효과는 미미하다고 설명했어요. 보충제 업계에서는 치료 효과를 얻기 위해서는 알리신을 약 900mg을 섭취해야 하는데 
매일 생마늘 한쪽에 해당되는 양이에요. 뉴욕 예시바드의 조언에 따르면 성인은 하루에 생마늘 보지 약두 쪽을 먹는 게 좋아요. 흑마늘과 같은 숙성마늘 추출물은 하루에 약 7.2g 섭취하면 됩니다. 만약 마늘 분말로 드신다면 300mg 분량으로 하루 두세 번까지 섭취할 수 있어요. 마늘과 궁합이 잘 맞는 음식이 있어요. 마늘은 예로부터 해독산홍이라고 해서 독을 풀어주는 효과가 있어요. 육류 곡식을 잘 소화시키기 때문에 고기에 마늘을 곁들이면 좋아요. 김치를 담글 때 마늘이 들어가는데요. 배추는 서늘한 성질이기 때문에 마늘, 고추, 파등 따뜻한 성질의 양념이 들어가면 맛도 좋지만 서늘한 성질이 보완돼요. 마늘을 달걀과 함께 먹으면 달걀의 포화지방을 잡아주는 역할도 해줍니다. 마늘은 자연식품으로 적당량 섭취하면 큰 부작용이 없어요. 하지만 마늘의 알리신은 자극성이 강해 위장에 들어가면 점막을 손상시키고 출혈을 일으킬 수 있어요. 위장이 약한 사람은 공복의 생으로 먹지 마세요. 마늘은 수술 전에는 과양 섭취하지 마세요. 매일 마늘 12g과 생선기름을 복용한 환자가 척추 수술을 받다 과다출혈이 발생했어요. 생선기름과 마늘 모두 혈소판의 혈액 응고 작용을 방해합니다. 마늘은 혈류를 원활하게 하는 효과가 있어요. 이미 항혈전제를 복용하거나 수술을 앞둔 상황에서는 마늘 섭취를 중단하길 권장합니다. 과민성 대장증후군 환자도 무리한 마늘 섭취는 삼가는 게 좋아요. 소장에서 마늘의 탄수화물의 한 종류인 고프육탄을 소화하는 능력이 부족해요. 때문에 마늘을 과다 섭취하면 소장에서 소화가 안된채 대장으로 이동해 대장 내 박테리아에 의해 가스가 발생해요. 이때 복통, 경련, 소화불량의 증상이 나타나요. 마늘에 알레르기가 있는 경우도 있어요. 마늘 알레르기가 아토피의 원인은 아니지만 아토피 증상을 악화시킬 수 있어서 아토피 치료 중인 환자는 과다 섭취하지 마세요. 조선시대에 의해서 방역화 편에서 보면 과하게 먹으면 눈을 상하게 할수 있다고 해요. 평소 눈이 잘 충혈되고 열이 많아서 위로 치솟는 분들이라면 과하게 섭취하는 것에 주의하세요. 이상으로 마늘에 대한 영상을 마치겠습니다. 이번 영상이 도움이 되었다면 구독, 좋아요를 클릭해주세요. 알람 설정을 하시면 헬시코 보기에 최신 영상을 빠르게 보실 수 있어요. 감사합니다.